Bonne fin de semaine tout le monde. Happy Saturday, everyone. Uh, Saturday's usually a time where we get to uh, uh, get together with friends, uh, spend some time uh, with the kids, with family. Uh, obviously, this is a, a, another different Saturday as we've had over the past uh, few weeks. Uh, we need you to continue to stay home. We need you to continue uh, to do everything we can to flatten the curve. Uh, obviously, uh, there are sacrifices we're all making, um, but it's beginning to work. Uh, we see promising news out of BC that uh, over the past couple of weeks, the measures taken in place by so many Canadians, uh, the choices that Canadians have made have had an impact on the overall numbers, but we need to keep it up. We need to continue to do uh, what is necessary to prevent the spread of COVID-19, which means continuing social distancing, continuing to uh, not go out unless you absolutely have to, uh, continuing to think about caring for each other, thinking about protecting each other, and thinking about protecting our healthcare workers and those essential workers who are uh, doing such extraordinary service uh, to keep things going, to keep us safe at the same time. C'est une responsabilité que nous partageons tous de rester à la maison de chercher à faire tout ce qu'on peut pour empêcher euh, que euh, cette euh, pandémie euh, se prolonge ou frappe plus de personnes. Ça va être extrêmement important que même euh, un beau samedi, euh, on reste chez nous, euh, on, on reste en isolement euh, et on ne euh, prend pas des mesures qui vont mettre à risque euh, nos amis, nos proches euh, ou nos euh, travailleurs dans le système de santé. Mais comme vous savez, euh, on a encouragé les gens euh, de rester chez eux, particulièrement s'ils ont des symptômes de la COVID-19. Uh, we've been uh, telling people, particularly if you feel the onset of symptoms of a cold, uh, of COVID-19, you need to stay home, you need to isolate, you need to not travel. Um, people have been following that, uh, but I can enhance that we have formalized some of the domestic travel rules as of Monday at noon, people showing any signs whatsoever of COVID-19 will be denied boarding on all domestic flights and intercity passenger trains. Aujourd'hui, j'annonce que Transport Canada a amené des nouvelles règles pour les voyagements. Évidemment, on dit depuis longtemps que si vous avez des symptômes de COVID-19, euh, faut que vous arrêtez de voyager, voyager, faut que vous restiez chez vous. Euh, or, à partir de maintenant, euh, à partir de lundi midi, euh, si les gens euh, essayent de voyager euh, par avion, euh, de façon domestique euh, ou par des trains entre euh, nos villes, euh, ils ne pourront pas euh, s'ils si ont des symptômes, euh, n'importe quel symptôme de COVID-19. On doit continuer à garder nos distances les uns des autres. On doit continuer euh, de se protéger. On doit continuer de prendre des décisions responsables. Et je veux encore une fois remercier les millions et les millions de Canadiens qui font exactement ça. C'est extrêmement important pour pouvoir euh, qu'on se garde en sécurité, pour pouvoir s'assurer que quand cette crise sera passée, on va pouvoir reprendre la vie normale et continuer à avoir un pays prospère et en santé. Mais ça exige que tout le monde fasse sa part aujourd'hui et pour les jours et semaines à venir. Hier soir, j'ai eu la chance de faire quelque chose que j'adore faire. Euh, j'ai pu, pas, pu passer un peu de temps avec euh, les membres de mon conseil jeune, de, du conseil jeunesse du premier ministre. Euh, pour moi, de passer du temps avec les jeunes, même si c'est en rencontre virtuelle, c'est une de mes choses préférées euh, parce que euh, ça m'énergise, ça, ça me fait comprendre à quel point les jeunes sont intéressés, impliqués. J'étais en compagnie de la ministre Bardish Chagger et, et deux secrétaires parlementaires, Adam Vancouver Den et Darren Fisher. Et on a eu une rencontre, une conversation ouverte avec euh, les jeunes du conseil d'à travers le pays. The conversations I was able to have with the young people on the Prime Minister's Youth Council last night uh, were extraordinary. Obviously, uh, lots of questions and comments around COVID-19 and vulnerable populations from the north to uh, internet access and broadband access for rural communities, uh, questions about what young people can do, questions around what they can tell their friends who are doing well or not doing well. Uh, 
talks, uh, conversations about mental health as well, because obviously this is a moment of anxiety and stress uh, for so many people. Uh, this was uh, a great conversation, like so many of the great conversations being had uh, amongst Canadians across the country. Our young people specifically, we've been counting on them uh, over the past years to continue to step up in the fight against climate change, uh, in the fight against, uh, uh, against poverty, in supporting uh, a better world internationally and at home. And we continue to need young people to be that vehicle for building a better future and sharing messages. Obviously, young people, like every generation, are chafing at the bit in terms of having to be self-isolated, particularly at a time when we tell our young people at an age where we say, now is the time to go out and discover the world, whether it's with a backpack uh, or uh, in a laboratory. Make new discoveries, you know, challenge yourselves, challenge the world. And they're looking at their plans for the spring and their summer jobs, and they're realizing that there is a massive anxiety and a massive uncertainty out there. But that doesn't mean we're powerless doesn't mean they're powerless. On the contrary, this generation of young people is so committed and engaged to creating a better world that we need you to keep leading the way you are. We need you to share your messages with friends. We need to, uh, you to lead by example. We need you to be challenging and discovering the world in virtual ways. Um, there are ways that you can continue to shape the future we all live in every single day, not just with your choices, but with your leadership. And that's what we need. On a besoin que nos jeunes continuent de mettre au défi ce monde, de continuer de pousser ce qui est possible, de continuer à, à vouloir être ces leaders dont on a besoin. Et pendant ces moments de crise, on en a encore plus besoin. Alors, je compte sur vous, mais je sais que notre présent et notre avenir est toujours entre très bonnes mains avec nos jeunes. Euh, on va aussi être là pour vous. Hein? En tant que jeunes, euh, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont qualifier pour euh, l'allocation canadienne, la prestation canadienne d'urgence. Euh, il y en a d'autres qui vont euh, être appuyés dans vos travaux, euh, dans, dans votre travail à temps partiel par les, les entreprises à cause euh, de l'aide qu'on donne euh, aux petites entreprises et petites et moyennes entreprises. Mais on va continuer de chercher des façons à s'assurer que euh, vous aviez confiance, pas juste dans le présent, mais dans l'avenir aussi. Um, we have taken significant measures to help people. Uh, yes, young people who will, many of them, qualify for the CERB uh, and be helped through the payroll subsidy that we're, uh, the wage subsidy we're creating for, uh, for businesses and bringing up to 75%. But there's always going to be more to do and we're going to keep listening and looking how we can make sure that Canadians get through this in the best possible way by supporting them now and ensuring that we can roar back stronger once this is all done. That's why we put forward uh, big measures to help businesses over the past, uh, past few days. Increasing the wage subsidy uh, to 75% means businesses across the country are now realizing they're going to be able to keep people on their payroll, uh, keep that relationship going between them and their workers, um, and even rehire people who uh, they didn't think they'd be able to support over the past two weeks. Uh, we know that what we do now to hold things together, to give people the ability to stay home, to isolate, to hold through this difficult time is key to how we will come back stronger afterwards. But we need to stick together and we need to do it. On a besoin de regarder tout ce qu'on peut faire, tous et chacun, pour passer à travers de ces moments. C'est pour ça uh, qu'on a, aussi, qu a uh, donné uh, de l'aide aux petites, entre, petites et moyennes entreprises, uh, qu'on est en train de faciliter l'accès au crédit aussi. Uh, la liquidité va être extrêmement importante uh, pour les gens ces jours-ci de pouvoir prendre des emprunts uh, pour emprunter. Uh, par exemple, on rend disponible 40 000 uh, par les banques, uh, aucun intérêt pour la première année et uh, vous n'aurez pas à repayer uh, 10 000 de ça si uh, les conditions sont remplies, si ça va bien dans les années à venir. Nous allons travailler ensemble pour s'assurer qu'on a la capacité de passer à travers tout ça. Notre plan de 107 milliards de dollars a été passé au Parlement 
euh, on a pu euh, commencer vraiment à livrer cette aide aux Canadiens. On sait euh, que les gens sont impatients que ça arrive chez eux. On est en train de travailler de toutes nos forces pour pouvoir livrer pour les Canadiens rapidement dans ces situations sans précédent. Mais c'est exactement ce que nous allons faire ensemble. La prestation canadienne d'urgence va vous offrir 2 000 à tous les mois pour les quatre prochains mois. Et donc, je vous invite à vous inscrire à l'avance sur mon dossier, sur le site de l'Agence Revenu du Canada, pour que vous puissiez présenter une demande dès que le portail sera lancé dans les pro prochains jours. Et si vous pouvez, inscrivez-vous au dépôt direct pour que l'argent soit versé directement dans votre compte. The Canada Emergency Response Benefit will give uh, people $2,000 every month for the next four months to help get us through this time. I know an awful lot of people have uh, showed interest in it already. My recommendation to you is to go on the Canada Revenue Agency site and, uh, and, and sign up uh, in advance through the My Account links. Um, once you do that, Uh, in the coming days when we're able to start actually opening applications, you'll have a head start. And uh, if you can, please opt for the direct deposit option, uh, which will let you get this money into your bank accounts sooner and is simpler for everyone as well. There are lots of things that we're doing to make sure that we get through this together. But everything we do, um, we need to do together. Every single individual, every single household has its role to play in making sure that Canada and Canadians do well through this. We also have a role to play in making sure that the world gets through this, both by modeling solutions and demonstrating what can be done when we all work together. This is going to be key, particularly as uh, parts of the world that are much more vulnerable are beginning to get harder hit. Uh, we need to be able to get through this so we can help rebuild a world in which people can prosper and everyone has a real and fair chance to succeed. I know Canadians are up to this challenge. I know we're going to do this together. J'ai énormément confiance dans les Canadiens, dans notre capacité de passer au travers parce que on fait ce qu'on fera toujours dans les moments de difficulté. On sera là les uns pour les autres. Merci beaucoup tout le monde et bon samedi.